subscribe now and press the bell icon never miss an update इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक होती है जब किसी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से किसी एक कंपोनेंट को प्योरीफाई करना होता है तो उस जगह पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है और क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स की होती है जिसमें से एक टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इसमें जो प्योरीफिकेशन होता है कॉम्पोनेंट्स का वो आयन के बेसिस पर होता है तो इस वजह से इस क्रोमेटोग्राफी को आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है तो कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड या कोई दूसरा चार्ज मॉलिक्यूल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू प्योरीफाई किया जा सकता है अब देखते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज किस कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक रिजर्वर रहता है बॉटल रहती है वो अटैच रहती है कॉलम के साथ कॉलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉलम अटैच रहता है एक दूसरे डिवाइस के साथ जिसको डिटेक्टर कहते हैं और डिटेक्टर अटैच रहता है कंप्यूटर के साथ जिस पर फाइनल ग्राफ फॉर्म होकर आता है इस रिजर्वर में जो बॉटल बॉटल रहती है स्टार्टिंग में उसमें मोबाइल फेज फील्ड रहता है मोबाइल फेज इसमें होता है बफर सॉल्यूशन मोबाइल फेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से ही इसके साथ मिक्स करके बफर सॉल्यूशन के साथ सैंपल को मिक्स करके कॉलम के ऊपर रन किया जाता है तो क्योंकि ये सैंपल के मूवमेंट में हेल्प करता है कॉलम के ऊपर इसलिए इसको मोबाइल फेज कहते हैं और कॉलम के अंदर ही जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ये कॉलम है कॉलम के अंदर एक स्टेशनरी फेज रहता है स्टेशनरी फेज मतलब सॉलिड एड्जॉर्बेंट मटेरियल। ये जो ये इस कॉलम के अंदर फील्ड है ये सॉलिड एड्जॉर्बेंट मटेरियल होता है इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के केस में ये जो स्टेशनरी फेज है ये रेजिन का बना होता है रेजिन स्मॉल स्मॉल बीड्स रहती हैं जो कि चार्ज कैरी करती हैं तो रेजिन के बेसिस पर ही आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की हो जाती है कैटाइन एक्सचेंजर या फिर एनायन एक्सचेंजर कैटाइन एक्सचेंजर अगर ये जो बीड है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो उसको कैटाइन एक्सचेंज बोलते हैं और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है तो उसको एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं तो रेजिन अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो कैटाइन एक्सचेंजर रेजिन अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है तो एनायन एक्सचेंजर लेकिन रेजिन के साथ यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है जो कि अपोजिट इन नेचर होता है अपोजिट चार्ज का होता है सपोज यहां पर जो मैंने रेजिन ड्रॉ की हुई है ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है मीन्स ये अगर रेजिन एनायन एक्सचेंजर है इस केस में इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है जो कि नेगेटिव इन चार्ज होता है तो यहाँ पर जो रेजिन होगी वो थोड़ा मॉडिफाइड रहती है मींस रेजिन की बीड पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन रेजिन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो नेगेटिवली चार्ज है इसी तरह से कैटाइन एक्सचेंजर में रेजिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है लेकिन रेजिन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है रेजिन नेगेटिवली चार्ज है लेकिन रेजिन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो पॉजिटिव इन चार्ज होता है रेजिन डिफरेंट टाइप की होती है डिफरेंट डिफरेंट रेजिन यूज किए जाते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर रेजिन को कैटेगराइज भी किया गया है वीक एक्सचेंजर और स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर्स के लिए वीक एक्सचेंजर और स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर मीनिंग कि ये जो रेजिन होती है ये कितना पी के वेरिएशन को हैंडल कर सकती है देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है मीन्स प्योरिफिकेशन किस तरह से होता है सपोज ये कोई सैंपल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस सैंपल को मिक्स करते हैं एक बफर सॉल्यूशन के साथ जिसका एक स्पेसिफिक पीएच रहता है उसको मिक्स करने के बाद यहाँ फिल करके जब कॉलम के ऊपर रन करते हैं कॉलम के ऊपर रन करने के बाद क्या होता है अगर सपोज सैंपल जो है यहाँ एज ए एग्जाम्पल प्रोटीन लेते हैं प्रोटीन सपोज नेगेटिव चार्ज कैरी करती है नेगेटिव चार्ज अगर प्रोटीन कैरी कर रही है और प्रोटीन को लोड किया गया कॉलम पर कॉलम उस केस में हम लेते हैं एनायन एक्सचेंजर कॉलम के अंदर एनायन एक्सचेंजर रेजिन फील्ड है और प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ये जो एनायन एक्सचेंजर रेजिन का नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके ये प्रोटीन इसको इसके साथ कॉम्पीट करेगी फंक्शनल ग्रुप के साथ और इसको रिप्लेस करके यहाँ पर खुद से बाइंड हो जाएगी तो जो प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज प्रोटीन यहाँ फंक्शनल ग्रुप को नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप को रेजिन से रिप्लेस किया और खुद से बाइंड हो गई रेजिन के साथ रेजिन की बीड के साथ रेजिन की बीड पर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटीन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है तो अपोजिट चार्ज की वजह से ये अट्रैक्शन अट्रैक्ट होकर बाइंड हो जाते हैं तो लेकिन यहाँ क्या हुआ नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हुआ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से 
नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायन तो एनायंस का एक्सचेंज हुआ इस वजह से इसको एनायन एक्सचेंजर कहते हैं और अगर सपोज सैंपल में जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में यूज की जाएगी कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैटायन एक्सचेंज में जो रेजिन की बीड का साथ चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन उसके साथ फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज अटैच रहता है तो जब पॉजिटिव चार्ज सैंपल को कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पर लोड किया जाएगा तो वहां पर क्या होता है तो सैंपल का पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो रेजिन की पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके वहाँ खुद से बाइंड हो जाती है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हुआ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज चार्ज को रिप्लेस किया इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं कैटैन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी कैटैन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी तो ये जो प्रोटीन पर चार्ज है ये किस तरह से डिफाइंड रहता है क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की मिलकर बनी होती है कुछ अमाइनो एसिड्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं कुछ अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं तो ओवरऑल प्रोटीन किस तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है तो वो डिफाइन करता है कि ओवरऑल प्रोटीन कौन सा चार्ज कैरी करती है उस बेसिस पर ये चूज किया जाता है कि प्यूरिफिकेशन के लिए कैटाइन एक्सचेंजर यूज किया जाएगा या फिर एनाइन एक्सचेंजर यूज किया जाएगा अब लैब में क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके वो देखते हैं लेबोरेटरीज में चार स्टेप्स होते हैं इक्लूब्रेशन करना कॉलम का देन सैंपल को कॉलम पर लोड करना देन वॉश करना कॉलम को एंड देन जो सैंपल लोड किया है उसको इल्यूट करना तो जब हम सबसे पहले इक्लूब्रेशन करते हैं यहाँ पर इक्लूब्रेशन बफर लिया जाता है उसको कॉलम के ऊपर रन करते हैं रनिंग के लिए फ्लोरेट सेट रहता है उसी फ्लोरेट के साथ वो बफर रन होगा जन देन कॉलम से बाहर आएगा डिटेक्टर सिर्फ बफर को डिटेक्ट करता है और सिस्टम पर एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन स्ट्रेट लाइन इसलिए जरूरी रहती है यहाँ पर क्योंकि ये बताती है कि कॉलम प्रॉपरली पैक्ड है क्योंकि कॉलम की पैकिंग की जाती है प्योरीफिकेशन से पहले प्योरीफिकेशन से पहले कॉलम जो रेजिन होती है वो कॉलम में फिल करके पैक की जाती है प्रॉपरली अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो मींस कॉलम प्रॉपरली पैक्ड है उस पर प्योरीफिकेशन उस पर सैंपल को लोड किया जा सकता है तो सबसे पहला स्टेप हुआ एक्लूब्रेशन दूसरा स्टेप होता है लोडिंग लोडिंग में क्या करते हैं जिस भी सैंपल को प्योरीफाई करना होता है उसको एक बफर के साथ मिक्स करते हैं जिसका पी स्पेसिफिक पी रहता है उस बफर के साथ मिक्स करके कॉलम पर लोड किया जाता है जब कॉलम पर लोड करते हैं तो सिस्टम का फ्लो रेट बहुत कम रखते हैं ताकि वो स्लोली स्लोली यहाँ कॉलम से मूव करे और सैंपल को उतना टाइम मिल सके कि वो रेजिन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके वहाँ खुद से बाइंड हो सके तो लोडिंग के टाइम पर वो क्या करता है सैंपल फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके रेजिन की बीड के साथ खुद से बाइंड हो जाता है तो सैंपल कॉलम पर लोड हो गया इसको बोल सकते हैं कि सैंपल लोडिंग हो गया कॉलम पर देन होता है वॉशिंग क्योंकि जब सैंपल लोड किया तो सैंपल में हर तरह के मॉलिक्यूल्स थे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कॉलम में अभी फ्रीली अवेलेबल होंगे जो बाइंड नहीं होते हैं रेजिन के साथ तो वॉशिंग की जाती है एक बफर सॉल्यूशन के साथ सिर्फ बफर सॉल्यूशन रन करते हैं तो जिससे जो वो अनवॉन्टेड चीज़ें थी जो कॉलम के अंदर हैं जो रेजिन से बाइंड नहीं है वो सब वॉश आउट हो जाती है और सिस्टम पर कुछ इस तरह का पीक मिल सकता है ये पीक उन उन मॉलिक्यूल्स का होता है जो कॉलम पर बाउंड नहीं थे ये वॉशिंग के स्टेप में ये इस तरह की पीक आती है थर्ड स्टेप होता है फोर्थ स्टेप होता है इल्यूशन इल्यूशन का मतलब जो रेजिन जो सैंपल रेजिन के साथ यहाँ बाइंड हुआ था उसको इल्यूट करना उसको कॉलम से बाहर निकालना क्योंकि अल्टीमेटली इस सैंपल को हम प्योरीफाई करना चाहते हैं तो फिर कॉलम को जब कॉलम पर एक इल्यूशन बफर यूज किया जाएगा इल्यूशन बफर इस जो प्रोटीन जो बाइंड है रेजिन के साथ उसका बॉन्ड को ब्रेक करेगा और प्रोटीन को वापस से बाहर रिलीज कर देगा तो कॉलम से बाहर रिलीज कर देता है डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और जो नेक्स्ट पीक बन के आएगी जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है क्योंकि सिर्फ यहाँ बफर चेंज करते रहते हैं ग्राफ पूरा कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहता है ये इक्लूब्रेशन हुआ यहाँ पर यहाँ पर वॉशिंग का जो पीक है और ये जो सेकंड पीक आता है ये इल्यूशन का पीक है जो वांटेड जो रेलिवेंट प्रोटीन होती है उसका पीक इल्यूशन करने पर पीक जो मिलती है वो उस वॉन्टेड रेलिवेंट प्रोटीन की पीक होती है तो इल्यूशन भी यहाँ दो तरीके से होता है लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि जो बफर की पीएच की हम बात कर रहे हैं वो पीएच कैसे चूज की जाती है कि किस पीएच का बफर लेना है तो उस केस में क्योंकि हम यहाँ एज ए एग्जाम्पल प्रोटीन लेके चल रहे हैं तो प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी होती है कि अमाइनो एसिड की एक प्रॉपर्टी रहती है अमाइनो एसिड ज्वेटर आयन होते हैं ज्वेटर आयन मतलब अमाइनो एसिड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज कैरी करते हैं अगर अमाइनो एसिड को लो पी एस में रखा जाए तो अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले 
लेता है क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है और अगर अमाइनो एसिड को हाई पी एस सोल्यूशन में रखा जाए तो अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज कैन कैरी कर सकता है क्योंकि वहाँ पर ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है सेम वे अमाइनो एसिड क्योंकि ज्विटर आयन होते हैं तो प्रोटीन के केस में यहाँ पर कह सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी आई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर प्रोटीन कोई चार्ज कैरी नहीं करती न्यूट्रल रहती है अगर उस तरह की प्रोटीन को लो पी एस सोल्यूशन में रखा जाएगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है और हाई पी में रखा जाएगा तो ओ एच आयन ज़्यादा होने की वजह से प्रोटीन नेगेटिव चार्ज कैरी करती है सपोज तो पीआई किस तरह से पता चलता है पीआई प्रोटीन का ऑनलाइन कुछ टूल्स हैं वहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि प्रोटीन जो हम प्योरीफाई करना चाहते हैं उसका क्या पीआई है जैसे पीआई कैलकुलेटर एक टूल है उसकी हेल्प से पीआई पता कर सकते हैं ऑनलाइन अगर पीआई सपोज प्रोटीन का थ्री है और हमने चूज किया एनाइन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी एनाइन एक्सचेंजर में रेजिन पर जो साइड चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटीन मींस नेगेटिव चार्ज कैरी करनी चाहिए एनाइन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के केस में तो प्रोटीन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी अगर हम पीएच पीआई से ज़्यादा रखेंगे सपोज बफर का पीएच एच फोर रखेंगे तो बफर का पीएच अगर फोर रखेंगे तो प्रोटीन नेगेटिव चार्ज जो इन्वॉर्मेंट में रहेगी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी तो जो लोडिंग बफर की पीएच होती है वो पीआई के बेसिस पर सेट की जाती है अगर पीआई थ्री है तो पीएच एच फोर रखेंगे तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगी और प्रोटीन को सैम्पल पर लोड कर सकते हैं कॉलम पर लोड कर सकते हैं उसके बाद क्या आता है इल्यूशन इल्यूशन दो तरीके से होता है या तो सॉल्ट के बेसिस पर या फिर पीएच के सॉल्ट मींस यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे पहले कम सॉल्ट का सॉल्यूशन को रन करेंगे कॉलम के ऊपर तो वो जो प्रोटीन जो सिंगल बॉन्ड के साथ रेजिन के साथ अटैच थी वो कॉलम से वो बॉन्ड ब्रेक करता है सॉल्ट इज ये जो दोनों के बीच का बॉन्ड है रेजिन और प्रोटीन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वो प्रोटीन जो लूजली अटैच थी रेजिन के साथ वो बाहर आ जाती हैं लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे और जैसे जैसे धीरे धीरे क्योंकि सॉल्ट ग्रेडिएंट सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं सोल्यूशन में तो जो प्रोटीन जो ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ रेजिन के साथ अटैच थी उस तरह के प्रोटीन बाहर आ जाते हैं डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और सिस्टम पर पीक बन के आएगी अगर दो पीक है तो फर्स्ट पीक प्रोबेबली उन प्रोटीन्स की होगी जो लूज अटैच थी रेजिन के साथ और लास्ट पीक होगी जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म किए हुए थे रेजिन के साथ और पीएच अगर पीएच के बेसिस पर इल्यूशन करना है तो पीएच वो यूज करते हैं जिस जो प्रोटीन का पीआई है अगर सपोज प्रोटीन का पीआई आई यहां थ्री है तो बफर का पीएच भी थ्री लेंगे क्योंकि थ्री पीएच लेने पर प्रोटीन न्यूट्रल हो जाएगी प्रोटीन कोई चार्ज कैरी नहीं करेगी यहां थ्री पी का बफर लेंगे रन करेंगे कॉलम पर तो जब वो रन होगा तो प्रोटीन न्यूट्रल हो जाएगी कोई चार्ज कैरी नहीं करेगी तो ये जो बॉन्ड है रेजिन और प्रोटीन के बीच में ये ब्रेक हो जाएगा कोई चार्ज ना होने की वजह से और प्रोटीन कॉलम से इल्यूट हो जाएगी और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा ग्राफ बन के आएगा तो मींस ग्राफ अगर सॉल्ट के बेसिस पर है तो पीक मिलेंगी या फिर अगर पीएच के बेसिस पर इल्यूशन किया तब भी पीक मिलेंगी उसके बाद ये जो पीक होती है जो ग्राफ होता है इसकी एक्स एक्सिस पर ग्राफ के एक्स एक्सिस पर या तो कुछ कुछ इमेजेस में टाइम दिखेगा क्योंकि वो टाइम रहता है वो टाइम होता है कि कितने टाइम तक कंपोनेंट स्टे किया कॉलम के अंदर रिटेंशन टाइम बोलते हैं कुछ इमेजेस में ये वॉल्यूम होगा वॉल्यूम मतलब कॉलम वॉल्यूम कि कितना बफर कितना टोटल वॉल्यूम रन किया गया कॉलम के ऊपर बफर का तो टी जो एक्स एक्सिस पर या तो टी देखने को मिल सकता है या फिर वी वॉल्यूम कितना रन हुआ बफर का लेकिन वाई एक्सिस पर होता है एब्जॉर्बेंस कि कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो इल्यूट बाहर कॉलम से वो डिटेक्टर को हिट कर रहा है तो वाई एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस होती है ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि फर्स्ट जो है क्योंकि क्लूब्रेशन फर्स्ट स्टेप था तो स्ट्रेट लाइन रहेगी देन लोडिंग के टाइम पर जो लोडिंग या वॉशिंग के टाइम पर जो प्रोटीन बाउंड नहीं थे रेजिन के साथ उनको जब वॉश किया तो वो भी कुछ पीक देंगे सिस्टम पर एंड देन इल्यूशन के पीक होंगे और इस पीक का एरिया कैलकुलेट करके कि कितना कॉन्सेंट्रेशन सैंपल का था मिक्सचर में वो फाइंड किया जा सकता है इस पीक के एरिया से आई होप यहाँ मैं आपको क्लियर रही होंगी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं